நீங்க வீட்டில் விட்டு வெளியே போறீங்க வளமையா காலையில் எட்டு மணிக்கு கடைக்கு போனா ரெண்டு மணிக்கு தான் வாரம் வீட்டில் வயசு தண்ணி அவ பிள்ளைகள் எடுத்து ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆக்கி விட்டுருவா விட்டா தனியா போர் அடி தனியா போர் அடி போர் அடிச்சா என்ன செய்வா பக்கத்து உள்ள போய் பேசிட்டு இருப்பா பக்கத்தில் தங்கச்சிர ஊட அரிக்கும் தாத்தாட ஊட அரிக்கும் தம்பிர ஊட அரிக்கும் பேசிட்டு இருப்பா பேசிட்டு இருக்கும் ஃபோனை கையில் கொண்டு வா நீங்கள் என்ன மாட்டா கோல் எடுப்பீங்க ஆ ரைட் என்ன வாரன்ட்டு வந்துடும் விஷயம் முடிஞ்சு ஒரு நாளைய தரணும் சும்மா ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ஒரு நாளைய தரணும் ஃபோன் சார்ஜ் இல்லை ஃபோனை சார்ஜ் இல்லை போட்டுட்டா வீட்டு போர் அடிக்க தனி அடிக்க சரி தங்கச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும் பிள்ளை எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு இவர் ரெண்டு மணி தானே வருவார் கதவை லொக் பண்ணி டீ எடுத்தா பக்கத்து விட்டு போயிட்டான் இவர் கடைக்கு போனார் கடத்தோரம் புகழ்ந்துட்டார் இவர் கடைக்கு போனார் கடத்தோரப்ப மறந்துட்டார் அங்க இருந்து கடையில முன்னுக்கு ஆள் வந்து காத்து கிதிக்கு ஸோ கீய மறந்து எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன வாரம் வந்துட்டார் அங்க லொரிய கொண்டு வந்து பாக் பண்ணி கிதிக்க கீ எடுக்க இங்க வாரம் வீடு கூட்டி எப்படி அட்டா டக்கன்னு போன் எடுத்து டக்கு டக்கன்னு அடிக்க நம்புறேன் ரிங்கிங் நோ ஆன்சர் ஓ திரும்ப அடிப்பார் எப்படி கடை பூட்டி ஊடு பூட்டி கோல் ஆன்சர் இல்லை அடி இப்போ ஹீட் மீட்டர் ஏறு அடி 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 எண்பது எண்பத்தஞ்சு நூறு நூற்றி பத்து போகலை ஃபோட்டாவில் போன ஒருத்தன் கண்டுருவா அங்கே போவான் நீங்கள் இஞ்ச நிற்கலாம் அந்த ஆள் கடவுள நின்று காத்து அப்பான் சொல்லுந்து வெட்டுவா அப்படின்னு வெட்டுவா வந்தா எங்கடி போனேன் சத்தமா கோபம் இருந்தான் அவன் கேட்க அது நியாயம் பாதிக்கப்பட்டிக்கான் அவன் எங்கடி போன வந்து கத்துவான் கதவு ரெண்டா இந்த பொம்பளை என்ன சொல்லணும் அது சூடானா இது கூலாவும் இதுவும் சூடானா விஷயம் ரெண்டாம் இது சூடாக கொள்ள என்ன சூடாகும் என்றா என்ன கத்துற பக்கத்தில் எங்க தங்கச்சி ரூட்டுக்கு போறதும் புலையா ரெண்டா அந்த கதைக்கு ஒரு கதை கதை செய்யாவது தங்கச்சி ரூட்ட போறது பிள்ளையா அம்பா பிள்ளையா என்று கேட்டோடனே யாருக்கு தெரியும் எங்க படுத்து கிடந்து வாரா என்று தொடர கதை வேண்டோடனே அது உண்மையா அவன் நடத்த கட்டவ பிள்ளையான வேண்டு கதைக்கிறல்ல அந்த சூடா ஒரு கதை கதைக்கணும் என்று கதைக்கிற கதைச்சா திரும்ப இவ மாறி பிடிப்பா எதுல அப்ப நாங்க என்ன மோசமான பொம்பளையா நடத்த கட்டவளா நீங்க நடத்த கட்டவளையா கல்யாணம் பண்ணின இதோடையா நீங்க வாழ்றன்னு அவர் சொன்னா இவரு என்னடி வாக்கி வாக்கி வைக்கிறான் சொன்னா ஆட்டிக்கு நொறுக்கி துறப்ப எடுத்து உதச்சு நீ இடி இல்லாட்டி ஒட்டக்கரைக்கு போன்னு சொல்லி போய் அவ இனி மச்சானுக்கு கோல் பண்ணி மச்சினு கோல் பண்ணி தாத்தா கோல் தம்பி கோல் பண்ணி உடனே பைக்கில் எடுத்துக்கு வந்தேன் என்ன ஏத்திக்கு போ நான் விடத்து சாக போறேன் அவ சொல்ல இனி அவன் என்னடா தங்கச்சி கை வச்சுட்டு அங்க சொல்லு பிரச்சனை துறப்ப வச்சு போட்டு போனதுதான் பிரச்சனை எங்க போய் நிற்கும் என்ன காரணம் என்று சொல்றீங்க என்ன காரணம் ஒன்று சூடாக ஒன்று கூலாகணும் இது சூடானா அது கூலாகணும் அப்போ ஒரு பொம்பளை விளங்கணும் இவர் வந்திருக்கார் சத்தம் போறாருண்டா பிள்ளை நம்பல பிள்ளை நம்ம மேல இருக்குது எங்கடி போன துரண்டி கதவை என்று சொல்லக்கொள்ள நாம அப்படி கூல சொறிடா நான் செஞ்ச தப்பு தான் ஃபோன் சார்ஜில் போட்டுட்டேன் அதுதான் நான் செஞ்ச தப்பு என்று துறக்கணும் நைஸா அப்படி துறந்துட்டு கதைக்கு கதை இனி கதைக்கப்படா நான் செஞ்ச பிளதான் நான் செஞ்ச பிளதானுண்டா திரும்ப என்னமாலும் அவர் கதைப்பாரா ஒன்றும் கதைக்கல அதோட கதை முடியும் சில இடத்துல சைலன்ஸ் அதுதான் நல்லது ஒரு பிரச்சனை அணுகும் போது அந்த பிரச்சனைக்குரிய ஆள் அந்தஸ்தில் போய் நின்று அணுகணும் அதான் சரி ஒருத்தர் பிரச்சனையை நாங்கள் தீக்கணுமெண்டா முதல்ல அவர் அந்தஸ்தில் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டேட்ட ஒரு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கும் அதில் போய் நின்று தான் அந்த பிரச்சனையே பார்க்கணும் விளையிட்டா நாம் பாப்பாவாக இருந்துக்கிட்டு நாம் ஒரு நல்ல ஒரு முதலாளியாக இருந்துட்டு நாம் ஒரு புருஷனாக இருந்துக்கிட்டு பிரச்சனையே பார்க்கக்கூடாது நம்ம கடையில் நிற்கிறோம் நாம் ஒரு பஸ் கடையில் வேலை செய்கிறவனுக்கும் நம்மளோட ஒரு கெஷியரில் இருக்கிறவனுக்கும் சண்டை நம்மக்கிட்ட தீர்ப்பு ஜட்மெண்ட் பண்ண சொல்லி வந்து பஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கேளுங்க இந்த கதையை என்று சொல்லி வந்த வந்தால் நாம் பொஸ்ஸாக இருந்துக்கிட்டு பார்த்தோம்டா தீர்ப்பு பிள்ளை வெயிட்டரை வெயிட்டராக இருந்து பார்க்கணும் கெசியரை கெசியராக இருந்து பார்க்கணும் 
அப்போதான் ஒரு பிரச்சனையே லேசானுகலாம் அப்போ ஒரு புருஷன் கதைச்ச கதையை அவரை நிலைமை எல்லாத்தையும் எடுத்து பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் எடுத்து பொண்ணாட்டி பார்க்கணும் அவருக்கு கடையில் பிஸ்னஸ் ஆக்கள் வந்திருப்பாங்க துறப்பு மறந்துருக்கிறார் அப்போ எப்படி சூடாகும் நியாயம்தான் அவர் அந்தஸ்தில் போய் நின்று பார்த்தா சொரிடா நான் தான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் உங்களுக்கு கோல் பண்ணி சொல்லியிருக்கணும் இங்கே போகிறேன் நண்டு எனக்கு இதான் நான் எனக்கு அடிக்கணும் எனக்கு அடிக்கணும் நான் மடத்தணும் இப்போ இவன் சே உனக்கு அடிச்சிடாத தலையில் போட்டு குட்டிடாத அதெல்லாம் பாரதது அண்டு திரும்ப சமாளிக்கிறது தோணுச்சு சூடாக இறக்கிடுவாங்க ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் வீட்டில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஆயிஷா நாய் வீட்டில் இருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் இருக்கிறாங்க இன்னொரு மனைவி சாப்பாடு ஒன்று சமைச்சாங்க நல்ல ஒரு டேஸ்டான சாப்பாடு நபிக்கும் கொடுக்கணும் என்று ஆசைப்பட்டு கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க ஒரு அடிமைக்கிட்ட நம்மளோட மாப்பிள்ளையும் சாப்பிடட்டும் ரொட்டேஷனில் இவட டேர்ன் வாரத்துக்கு பத்து நாள் அஞ்சு நாள் எடுத்துருமே இது எங்கே இருக்க போகுது சாப்பாடு வரதா பேத்துரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனைவி இல்லையா அப்போ இவட டேர்ன் வர கூட சாப்பாடு நாறி போய்த்துரு அப்போ ஆசைப்பட்டுட்டா புருஷனுக்கு கொடுக்கணும் அவள் வேற ஒன்றையும் யோசிக்கல கொடுத்துட்டோன்னா ஆயிசா நாய்க்கு ரோஷம் வந்துட்டு உனக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்கிறீ அண்டைக்கு நீ ஆக்கி கொடு எனக்கிட்ட வந்த நான் தான் ஆக்கி கொடுங்க அப்ப சாப்பாட்டு தாட்டை கொண்டு வந்த அடிமை பொம்பளை கிட்ட வாங்குற மாதிரி வாங்கி உழுதாட்டி விட்டு உடஞ்சிச்சு போ முடிஞ்சு முடிஞ்சு உடஞ்சிச்சு உடஞ்சா நல்லா தெரியுது வேணும் என்று செஞ்ச வேலை வேணும் என்று செஞ்ச வேலை ஏன்டா ரசூல் அப்படி சொல்றாங்க அவ ரோஷம் வந்து போட்டுட்டான் தவறி போட்டு ரசூல் அப்படி சொல்லிக்க மாட்டாங்க உடஞ்சி போச்சு உடஞ்சா இப்ப பிரச்சனை அடிமை நிக்க தட்டு உடஞ்சி சாப்பாடு சாப்பாக்கள் பாத்திக்கலாம் எல்லாம் வாய்ப்பு எல்லாம் இப்போ சைலன்ஸ் ரசூல்லா தான் இப்போ கதைக்கணும் பிரச்சனை மூணு இருக்கு ஒன்று வந்திருந்த அடிமட பிரச்சனை மனைவியின் பிரச்சனை வந்திருக்கிற சகாபாக்களுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றிருக்கும் என்ன நபீர் மனைவி இப்படி செய்யலாமா என்ன நபீரை பொண்டாடி அப்படி செய்யலாமா அந்த அவர்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை சகாபாக்கிட்ட மூணு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணணும் ரசூலுல்லா சல்லா சலம் அவங்க அவர் நபியாக இருந்ததை செய்யலை அந்தந்த இடத்துல போய் நின்று அவவாக யோசிச்சு அடிமையாக யோசிச்சு தோழர்களாக யோசிச்சு அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க எப்போவுமே ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறேன்டா அந்த பிரச்சனைக்குரிய ஆளில் நிலைமைகள் பேக்ரவுண்ட் அவர் அந்தஸ்து அந்த சூழ்நிலை அதை எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணி எடுக்கணும் எடுத்து இப்போ இந்த முடிவு சரியா பிள்ளையா அவன் கதைச்சது நியாயமா பிள்ளையா ரெண்டு யோகிச்சு போட்டு தீர்ப்பு வழங்கினா தான் சரி அப்போ ரசூல்ல அடிமட பிரச்சனையை பார்க்குறாங்க முதல் அடிமட பிரச்சனை உண்டு தான் அவருக்கு இந்த கொட்டினத்தை பற்றி பிரச்சனையும் இல்லை இந்த சகாபாக்கள் இருந்ததை பற்றி பிரச்சனையும் இல்லை அவட பிரச்சனை தட்டு உருப்படியாக போய் சேரணும் இல்லை அடிச்சுக்கிட்டு கிளியும் டீ கடைக்காரண்ட பிரச்சனை டீ கிளாஸ் கொண்டே கொடுக்கணும் கொட்டி ஊத்துன்றதை பற்றி பிரச்சனை உடஞ்சி வைத்து கிளாஸ் முதல் அழி சம்பளத்தில் விடுங்க போகிறான் அவன்ட பிரச்சனை கிளாஸ் போய் சேரணும் அடிமட பிரச்சனை தட்டு போகணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடிமட பிரச்சனை அடிமட பிரச்சனட அந்த பெக்ரவுண்ட வச்சு ரசூல்ல பாக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ள போய் தட்டுக்கு தட்ட எடுத்தாங்க அடிமையிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நீயோடு அவட பிரச்சனை முடிஞ்சு அவ தட்டுக்கு அப்பாடா தப்பிட்டேன் கொண்டு வந்த அவர் ரெண்டாவது ரசூல்லாவுடைய மனைவி இவர் இப்படி தட்டினது ஆம்பளையா வெளியில் நின்று பார்த்தா நமக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சு பார்த்தா நம்மளோட வீட்டை ஆக்கள் இருக்க கூட நம்மளோட கொண்டாட்டி இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சா கண்ணம் வீங்கும் என்ன ஓவரா துள்ற வீட்டில் ஆக்கள் இருக்கிறான் துள்ற கையோ ஓட்டப்பேனோ என்ன அடிச்சுக்கிட்ட என்ன கொண்ட வேலாம் பார்க்குறேன் ஆக்கள் போகட்டும் ஃப்ரெண்டாகும் வீடு இல்லை நபியுடைய மனைவியுடைய நிலையில் போய் ரசூல்லா யோசிக்கிறாங்க நாம் ஒரு பொண்டாட்டியாக இருந்து ஒரு பொம்பளையாக இருந்து நம்மளோட புருஷனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் இருந்தா நாம் ஒத்துக்குவோமா நாம் ரெண்டாம் கல்யாணம் ரெண்டாம் கல்யாணம் எங்கமே நம்மளோட பொண்டாட்டிக்கு இன்னொரு புருஷன் கொடுக்குறது அனுமதியா இஸ்லாத்தில் இருந்தா மனசில் இடம் பெறுமா இஸ்லாத்தில் அனுமதி பொம்பளைக்கு ரெண்டு புருஷன் நிற்கிற இஸ்லாத்தில் அனுமதி சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு வைப்போம் வச்சு போட்டு இப்போ நம்மளோட பொண்டாட்டிக்கு ஒரு மாப்பிள்ள வந்து கல்யாணம் பிடிக்கிற ஓ அப்பா ஏற்றுக்கொண்டு ஏழாது ஏழுமா அனுமதி தான் இன்னொரு பொண்டாட்டி நமக்கு வாரத்தை நம்மட பொம்பளை ஏற்றுக்கிறது கட்டும் கஷ்டம் ஏழாத ஒரு விஷயம் 
அப்ப அவக்கு வந்தது என்ன ரோஷம் வந்திருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை கோபம் இல்லாது ரோஷம் என்று விட்டு இருக்கார் நீ என்ன சாப்பிடணும் ஒரு ரோஷம் வந்திருக்குது அப்ப நபீடிய மனைவியில் அந்தஸ்தில் போய் நின்று ரசூலுல்லா யோசிச்சு அப்ப புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம மனைவி இல்லை நாம கோபப்பட தேவையில்லை அவக்கு வந்தது ரோசம் அப்ப அதை சொல்லலாம் அவகிட்ட பிள்ள உங்களுக்கு ரோசம் வந்து தானே நீங்க உடைச்ச என்று கேட்டா அந்த ரோசவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்றுவாங்க அதை சொல்லவும் போடாது ஆனா அந்த இமோஷனை நாங்க சொல்லித்தானே ஆகணும் அந்த இமோஷனை சொல்லணும் அதுக்கு என்ன செய்யறண்டா அவட இமோஷன் இதுதான் என்று நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்று இன்னொரு ஆளுகிட்ட கதை கேட்கலாம் தகவலை கொடுக்குறேன் நம்ம ஆக்கள் அதை சரியா செய்வாங்க பிள்ளைகளை பயன்படுத்துற அம்மா பாப்பா ஞண்ட உடிச்சுக்கிட்டு முறுகி திரிக்கக்குள்ள சாப்பாடு டைம் வந்துடும் போ உங்க பாப்பா வந்து சாப்பிட செல்லுடா பாப்பா விட தண்ணி இருப்பார் பாப்பா கிட்ட நேரடிய சொல்றான் இவர் வந்து சாப்பிடுங்க சொல்றல்ல மகனை கூப்பிட்டு பாப்பா வந்து சாப்பிட செல் சோறு மூட்டி வச்சிருக்கு நாரி பைத்திரும் கண்டரம் வச்சு நேரடியா சொல்ற அவருக்கு வழங்கும் பாருடா எவ்வளவு சண்டை என்றாலும் நம்ம பட்டினி படுக்கிறத விரும்புறாள் இல்லையே என்று அவருக்கா ரைட் ஒரு படி இறங்கிடும் இவர் போய் நீ இவர் கருணையை காட்டுவார் மகளுக்கிட்ட பார் உம்மா சாப்பிட்டாவா அதை பொண்டாட்டி கானு நீங்க சாப்பிட்டேலான் கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படித்தான் வண்டி ஓடும் உம்மா கிட்ட பிள்ளைகிட்ட கேட்பார் உம்மா சாப்பிட்டாவா அவன் சாப்பிடல கைய கால ஓதரை போட்டு எனக்கு சோறு வேணாம் இனி இவ நான் சாப்பிட்றேன் நன்றி செல்லு நான் குளிச்சுக்கு தான் சாப்பிட்றேன் நான் சாப்பிட்றேன் நன்றி செல்லு பாப்பா சாப்பிட செல்லு அதுக்கு போற இவர் திரும்ப ஓதரண கையை திரும்ப எடுத்து சரி வர ரெண்டு நாள் சரியா பெய்திரு அந்த இமோஷனை வெளியாக்குறதுக்கு இன்னொரு ஆளை பயன்படுத்துறது ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சொல்லாம என்ன செஞ்சாங்கண்டா இவருக்கு ரோஷம் வந்துதானே இதை தட்டின அப்போ சகாபாக்களை பார்த்து சொன்னாங்க அது காரத் உம்முக்கும் உங்கள தாய்க்கு ரோஷம் வந்துட்டு கண்டா அப்போ உள்ளுக்கிற கேட்கும் ஆஹா நமக்கு ரோஷம் வந்துட்டு மகிழ்ச்சிக்கிட்டார் அப்போ நம்மளோட கோபம் இல்லை ரைட் ஃபேமிலி பிரச்சனை முடிஞ்சு அதே கதைக்குள்ள சகாபாக்களுக்கும் பதில் கொடுத்துட்டாங்க ரசூலுல்லா ஏ நபீர மனைவி இப்படி செய்யலாமா என்று தான் அவர் அவங்க நினைப்பாங்க நம்புடாக்களும் அப்படி தானே மௌலையில பொண்டாட்டி இப்படி செய்யலாமா மௌலையில பொண்டாட்டி வானத்தில் இருந்து அப்படி குதிச்சா உங்களை போல ஒரு பொம்புள்ள தானே மௌலையில பொண்டாட்டி அப்படி ஒரு நினைப்பு இருக்கு ஆக்களுக்கு அது அசரத்துல பொண்டி அப்படி செய்யலாமா அப்படி இல்லை எல்லாரும் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒரு பொம்பு அவக்கும் கோபம் பெறும் அவக்கும் பெரும் கோபம் அவக்கும் ரோஷம் பெறும் அப்ப ரசூலுல்லா சலதா சகாபாக்களுக்கு விஷயத்த எப்படி கொடுத்தாங்கண்டா உங்கட தாய்க்கு ரோஷம் வந்துட்டுண்டா பிரச்சனை முடியுது எப்பவுமே நாம என்ன செய்யறண்டா நல்லதை நமக்கு எடுக்கிற கூடாத அடுத்தாக்களை கொடுக்குற இதுதான் நம்முடைய எல்லாரும் வழக்கம் வீட்டுல புள்ள குழப்படி பண்ணுவான் அது ஒரு இதை எடுத்து எடுத்து ஜன்னலில் கண்ணாடி உடைப்பான் கபட்டில் போய் முட்டுவான் பைக்கில் எடுத்து கொண்டே பிறழுவான் கஷ்டப்படுத்துவான் கழி வைச்ச காய்கறியை போட்டு பிரட்டி மண்ணுக்கு ஒட்டுவான் எல்லாம் செஞ்சோன்னு இந்த உம்மாவுக்கு கோவம் வந்து புருஷனுக்கு என்ன சொல்லுவா தெரியுமா உங்களோட மகன் படுத்துற பாட்டை பாருங்கம்மா உங்கட மகன் என்ன அவ சம்பந்தம் இல்லையா நம்பிட மகன் என்று சொல்ல வராது அவளுக்கு உங்களோட மகன் என்ன கரைச்சலை படுத்துறான்ன்றுவா அதே மாதிரி அந்த புள்ள அழகா ஓதுது துவா எல்லாம் பாடம் ஆக்குதுன்னு புருஷன் சொல்லுவா என்ற பிள்ளை எப்படி ஓதுது ஏ இப்ப என்ற பிள்ளை பகல் ஒன்ற பிள்ளை பகல் ஒன்ற பிள்ளை இரவு என்ற பிள்ளை இது என்ன அடிக்குது முத பொரு நில்லு இந்த புள்ள ஆற என்ற ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் பா அது நம்புட புள்ள அப்படி சொல்ல அதை மாத்த இயலா நல்லத அப்படி என்ற என்று வந்துடும் கெட்டத உங்கூட என்று வந்துடும் ரசோலாய் சல்லா சலம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கண்டா உங்கூட தாய்க்கு ரோசம் வந்துட்டேன் நாங்க ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கு அதுல ஒன்று உங்கூட தாய் என்று சகாபாக்களுக்கு சொன்னதால சகாபாக்கள் மன்னிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துட்டு எங்கிட தாய் தானே என்று மன்னிக்க வந்துட்டு ரெண்டாவது ஆயிஷா நாய்க்கு ஒரு தகவல் கொடுத்திருக்கிறாங்க எனக்கு கோபம் வந்திருக்கு என்று என்னண்டு என்ற பொண்டாட்டிக்கு கோபம் வந்துட்டு என்ற மனைவிக்கு கோபம் வந்துட்டு என்று சொல்லாம உங்களோட தாய்க்கு கோபம் வந்துட்டேன்னு சொன்னதால இந்த விஷயத்த நாம் விரும்பல என்று ரசூலா கதையில கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு விஷயம் நடக்குது 
ஆயிஷா நாயக இமோஷனை ஒத்துக்கிட்டது எனக்கு பட் அது கோவம் என்று சொன்னது என்ற பொண்டாட்டி என்று சொல்லலை சகா ஒரே வார்த்தை மூணு விஷயம் நடந்திருக்கிறது சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் எனவே ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறோம்னா அந்த பிரச்சனைக்குரிய ஆள் என்ன சூழ்நிலையில் இருந்தார் என்கிறத எல்லாம் யோசித்து தான் அதை பார்க்கணும் அப்போ ஒரு புருஷன் வந்து கடவுளை நின்று கத்துறான் என்றால் அவரை சூழ்நிலையை ஒரு பொண்டாட்டி யோசிக்கணும் யோசித்தால் புருஷனுடைய நிலைமைக்கு வந்தால் தப்பு நம்மள ஒத்துக்குவான் மறு வேஜி பேச மாட்டான் மறு வேஜி பேசினா தான் அவர் இன்னொரு பேச்சு அதை விட ஹார்டாக பேசணும்னு பார்ப்பார் ஒன்று கொடுத்து அதை விட இன்னொன்று கூட கொடுக்குறாங்க நம்மட வழக்கம் அப்போ பொண்டாட்டி நடத்த கட்ட வேண்டும் ஒரு புருஷனும் சொல்றது இல்லை அந்த கதைக்கு எனக்கு என்ன தெரியும் எங்க படுத்துக்கிறேன் வாராயண்டு யாருக்கு தெரியும் கோவத்துக்கு கதைக்கிறது அப்படி கதைச்சித்த இவன் பிடிச்சுக்கிட்டா என்ன இப்படி கதைக்கலாமா நான் அப்படி என்ன செஞ்சேன் நான் ரோட்டுக்கு விட்ட கரங்கதால் நான் ஃபர்ஸ்ட் கவர் போகிறாதால் என்ன போய் இப்படி காய்ச்சினீங்களே நீங்கள் நல்லா இருப்பேலா என்று இவள் குளறுவாள் பிள்ளை புரிஞ்சுக்கிட்டதில் பிள்ளை எனவே ஒரு பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்குறத ஒரு பிரச்சனையை நாங்கள் அணுகிற விஷயத்தை இப்படி நாங்கள் அணினோம்